بسم الله معكم معتصم محمد من اتعلم اونلاين النهارده ان شاء الله هنتكلم عن مفهوم سلولي تشينجينج دايمنشن وايه هي اشهر الانواع بتاعته السلولي تشينجينج دايمنشن دي لو جينا قسمناها لجزئين هنلاقي ان عندنا سلولي تشينجينج دي حاجه معناها ان حاجه بتتغير ببطء ودايمنشن ده نوع من انواع الجداول اللي بيبقى موجود في مجال البيزنس انتليجنس والداتا والهاوسنج طيب انا بقول ان ده نوع يبقى في كده نوع تاني او انواع النوعين اللي موجودين للجداول اللي بنستخدمه واحنا نيجي نعمل داتا والهاوسنج حاجه اسمها دايمنشن تيبل وفاكت تيبل الفاكت تيبل دوت هو عباره عن الجدول اللي بيكون فيه البيانات اللي الشركه عايزه تقيسها زي مثلا الكميه اللي اتباعت الخصومات اللي اديناها للعملاء قيمه المبيعات اللي اللي اتعملت وهكذا طيب الحاجات اللي هي الشركه عايزه تقيسها دي بتكون عايزه تقيسها في سياق معين ولكن مثلا السياق بمعلوميه المنتج اللي اتباع او سياق بمعلوميه العميل اللي بعنا له او سياق ثالث اللي هو احنا بعنا امتى تاريخ فاني سنه فاني شهر فاني كيو دي كلها دايمنشنز الشركه بتستخدمها عشان تحلل بيها المبيعات فكده احنا عندنا الفاكت تيبل والدايمنشن تيبل نرجع تاني لموضوع الفيديو بتاع النهارده اللي هو سلولي تشينجينج دايمنشن ايه الهدف منه احنا بنقول ان هو في عندنا حاجه بتتغير ببطء والحاجه اللي احنا بنتكلم عنها دي مرتبطه بالدايمنشن تيبل لو جينا بصينا على جدول في بيانات الموظفين اللي في الشركه الجدول دوت في الكود بتاع الموظف واسمه وتاريخ التعيين وفي انهي اداره والتايتل بتاعه والريكورد دوت اتكتب امتى طيب ده الجدول اللي عندنا الغرض من المفهوم السلولي تشينجينج دايمنشن ان احنا عايزين نحدد اليه ان احنا نعمل تتبع او نعمل تراك للتغيرات اللي بتحصل في البيانات اللي موجوده في الدايمنشن تيبل فالجدول اللي عندنا دوت مثلا في اسم الموظف ممكن مثلا وانا جيت بكتب ماجد كتبتها مجيد أو الهاير ديت كتبته بشكل غلط فده في بيان اتسجل وهيتغير كمان شوية من الغلط للصح أو مثلا الموظف ماجد حصل له ترقية أو سبب الشركة دي كلها تغييرات هتتم على الدايمنشن تيبل إحنا عايزين نشوف الشركة عايزة تعمل تراك للتغيرات دي إزاي طيب كلام نظري كتير بيتقال خلينا نبص على مجموعة من الأمثلة اللي إن شاء الله هتوضح لنا الفكرة من وراء السلولي تشينجينج دايمنشن ده الجدول بتاعنا ودي الامثله بنقول ان في 6 1 2020 الشركه قررت ان هي تغير اسماء المسميات فهي بدل ما اداره الحسابات هتخليها اداره الفاينانس طيب لو جينا بصينا هنا كده انا عندي هنا هروح ماسك اكاونتنج واحط مكانها فاينانس الحل اللي انا بمسح القيمه القديمه واحط مكانها قيمه جديده دوت النوع الاول من انواع السلولي تشينجينج دايمنشن ان انا مش عايز اخزن البيانات القديمه ما يبقاش في اي هيستوري للبيانات القديمه واحط التعديل مباشره في الريكورد لو لاحظنا ان انا هنا ضفت عمود جديد عشان احط فيه انا البيانات دي اتغيرت امتى لكن ما بحطش هي كده ايه قبل كده وبعد كده بقت ايه فانا بقول ان هنا بقول في 6 1 2020 الشركه هتغير حاجات خلاص غيرنا وحطيت الموديفايد دي ده كده السلولي تشينجينج دايمنشن تايب 1 التايب 2 ان انا هنا بقول ان في 14 واحد 2020 الموظف ماجد اترقى بقى مدير مالي بقى فاينانشال مانجر الشركه بتقول لي انا عايز اعرف التايتلز بتاعت الموظفين اللي عندنا في الشركه من ساعه التعيين لغايه دلوقتي ونسجل الهيستوري بتاع الترقيات اللي بتنزل للموظفين فتايب 2 بيقول ايه ان انا احافظ على الريكورد القديم بتاع الموظف وي هضيف ريكورد جديد في التعديل اللي هيتم طيب ما انا كده هيبقى عندي الموظف اللي انا بتكلم عليه موجود مرتين فرق ما بين الحركات دي ازاي بيجي يقول لك في التايب 2 احنا بنستخدم حاجه اسمها سيرجت كي ان انا بيبقى عندي كي جديد في التيبل يعني الامب اي دي دوت ده يعتبر الكي اللي في في السورس تيبل او في السورس داتا بيس وانا عندي في الداتا وير هاوس او في ال بزنس انتليجنس سوليوشن اللي احنا بنعمله هيبقى عندنا حاجه اسمها سيرجت كي بحيث ان انا اقدر افرق ما بين الريكوردز فانا عندي هنا واحد ده بيمثل الريكورد القديم 
تنظيف ريكورد جديد بي اي دي جديد لكن هحافظ على ال اي دي بتاع الموظف اللي هو اي ام بي 001 بنفس الاسم طبعا بنفس التاريخ التعيين لكن كل التعديل ان هو بدل ما كان اكاونتنج مانجر انا بثبت ان هو نزل له ترقيه بقت فاينانشال مانجر طبعا الريكورد القديم بيتحط له هنا بعد كده حاجه اسمها ستارت ديت واند ديت فانا بقول ان هو كان الريكورد ده فاليد من الفتره من 6 6 2016 الستارت ديت ده اللي هو بيساوي الكريت ديت او الكريت ديت والاند ديت دوت التاريخ اللي انا بقول ان الريكورد ده اكسبايرد ات مثلا 14 1 وبقى في ريكورد جديد اللي هو بيمثل الموظف طيب ده كده انا بتكلم هنا في الدايمنشن تيبل التغييرات ان انا ضفت ستارت واند ديت وضفت ريكورد جديد وحطيت التعديل ده كده بالنسبه للدايمنشن تيبل هو في الفاكت تيبل بقى ايه اللي هيحصل ده هيسمع ازاي ان انا عندي زي ما بقول ان اي ريكورد او ترانزاكشن تمت من خلال موظف ماجد في الفتره ما بين 6 6 2006 لغايه 14 1 هتستخدم الكي الجديد اللي هو واحد لكن من اول 14 1 2020 الترانزاكشنز اللي عملها ماجد هتتم بيه الكود الجديد اللي هو رقم 4 فنلاحظ هنا ان هو في 14 1 الامبلوي كي كي اللي هو بقى 4 لكن 1 1 دي ترانزاكشنز تمت قبل تاريخ التعيين فده كده الملخص بتاع تايب 2 طيب نخش بعد كده على معلومه ثانيه الجدول الواحد اللي هو مثلا بالنسبه لي الدايمنشن لم امبلوي ممكن يكون في عمود الاداره صلبه ان احنا نعمل له تراك بتايب 2 وعمود تاني اللي هو هنا ده مثلا الاداره طالبه ان احنا نعمل له تراك بتايب 1 فلو جينا عملنا دمج للمثالين دول مع بعض انا بقول هنا 16 1 2020 الموظف عادل اترقى باكونتنج مانجر ورمضان اتنقل للاي تي لان هو لا ان في ترقيات عماله تحصل هو يا عيني غلبان انه ما بتحصلوش حاجه فراح قال انا هتنقل للاي تي فايه اللي حصل؟ ان هو هنا رمضان بنفس الريكورد بتاعه غيرنا المسمى بتاعه بتاع الاداره هو كان هنا في الفاينانس اتنقلت او تغيرت القيمه بقت اي تي والموديفايد ديت اتعدل على اساس ان هو الريكورد ده حصل عليه تعديل ده اخر تعديل تم عليه التاريخ بتاع اخر تعديل وهنا انا بقول ان في موظف حصل له ترقيه فالتعديل اللي حصل على التايتل الشركه طالبه ان هو يبقى عندي هيستوري دي فعشان كده انا جيت على الموظف عادل اللي هو اول حاجه عملتها ان انا حطيت اند ديت 16 1 يبقى كده الريكورد ده خلاص فاليد من 1 9 لغايه 16 1 واضاف ريكورد جديد بسرجت كي جديد او امبلوي كي جديد وبقول التايتل الجديد بتاعه اللي هو بقى اكاونتنج مانجر طيب ملخص سريع تايب 1 الشركه مش عايزه تحتفظ بالهيستوري بتاع القيم او التغييرات اللي تمت على التيبل لكن تايب 2 الشركه تطلب ان انا احتفظ بهيستوري للتغيرات اللي حصلت على الريكورد بتاعي في بعد كده عندي تايب 3 آه اللي هو بيحصل فيه ايه الشركه هو الأمانة برضه تايب 3 دوت يعني أنا ما عنديش تصور الاستخدام بتاعه في الواقع العام هيبقى عامل ازاي لكن احنا هنا بنتكلم على المعلومة النظرية بتاعة التايبس بتاعة السلولي تشينجينج دايمنشن في التايب 3 أنا برضه بحتفظ بهيستوري للتغيرات لكن الهيستوري اللي بحتفظ بيه بيكون لآخر تعديل بس فأنا هنا بقول إن في 14 واحد ماجد اترقى بقى فاينانشال مانجر فكل اللي بيحصل إن أنا هيبقى عندي ريكورد واحد للموظف ماجد لكن اضفت عمود جديد ان هو البريفيوس فاليو بقت كانت ايه والقيمه اللي موجوده في التايتل دي الكارنت فاليو فانا هنا الكارنت بتاعته طبعا انا كاتب الحاجه غلط المفروض فاينانشال مانجر دي تيجي هنا لو جينا خدنا دي كده هنا كنترول وسي وهنا كنترول وفي كنترول وسي كنترول وفي ده المفروض الحاجه الصح ان انا بقول بعد التعديل بقى فاينانشال مانجر لكن قبل كده كان اكونت مانجر وطبعا عندي هنا عمود في الموديفايد ديت بحيث ان انا بسجل اخر تعديل تم على الريكورد دي كانت اشهر الانواع بتاع السلول تشينجينج دايمنشن لو في نقطه كانت واضحه في الموضوع اتمنى ان نحطها في التعليق تحت الفيديو وان شاء الله نحلها مع بعض والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته